khi mình không hiểu và mình nói là không hiểu mọi người không nói chăm hơn hoặc dễ hiểu hơn mọi người nói tỏ hơn thôi <cười> nhưng mà bây giờ mình biết rồi thì ở Việt Nam khi mình không hiểu mình phải nói là à cái gì Salut, xin chào. Xin, xin chào, chào các bạn. bạn. Xin chào các bạn. Sao vậy đi? Mình tên là Cha, mình là người Thụy Sĩ và mình sống ở Việt Nam gần 3 năm rồi. Cho nam Sao vậy đi? Sau đó là giới thiệu giới thiệu tên, ừ. tuổi và Thôi. không tuổi, không tuổi nhé. Không, không tuổi nữa cả. Không tuổi nữa nhỉ? Xin chào mọi người. Tôi tên là Phúm Bí Thật Cú và tôi sinh sống và làm việc tại Việt Nam được hơn 7 năm rồi. Tôi tên là Pathana, đang học ở Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và đang sống ở Việt Nam được 6 năm rồi. Mình là Su, mình đến từ Trung Quốc, đã ở Việt Nam 3 năm rồi. Mình tên là Hào và mình là người Mỹ, ở Việt Nam gần 3 năm rồi. Mình tên là Sa, mình đến từ Palestine, mình đang học ở đây ở Trường Đại học Ngoại thương. Mình ở đây được 3 năm rồi. Cái kỳ Việt Nam mà ví dụ như là cái dấu, các bạn dùng sai chứ? Ờ, oh, chắc là có rất là nhiều Nếu không nói sai thì không học Đúng rồi Có một ví dụ nhưng mà nó khá là bậy <cười> Anh shipper gọi cho mình và gọi là Anh ơi, đi xuống lễ hàng nhá Và mình cho lời Ok, tôi mình một trip bình đẳng xuống Nhưng mà sẽ được nghe là <cười> bình đẳng xuống <cười> Tay đâu nào, tay đâu <cười> Cái xe coi lại sao à, bây giờ nghe thì, à, Bây giờ thì không bao giờ làm sai lòng như thế nữa Bởi vì bây giờ thì mình rất cẩn thận Nói xuống Hai cái này em vừa học Và đến bây giờ cũng Sometimes nói sai Bạn 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 đúng không? Ví dụ là nó bán Như là bán là hơi bẩn Đúng không? Bán hơi bẩn Ừ Cũng là mua bán Và cũng bán là sự có một từ thì có một lần em hay nói với bạn một bạn của em và em bảo là cậu hay xếp hình không Đồ. em bảo là khi rảnh rỗi em hay xếp hình <cười> <cười> em rảnh rỗi phải xếp hình luôn rồi bạn bạn ấy nhìn mặt em cậu nói gì vậy xin hoàng tử hết tha cho người em gái bị dính lời nguyền à, à, thì xếp hình chiếc xô kiểu phát ấy như kiểu hình con mèo hình con chó thì mình à, hay xếp hình. Hình, hình con thú vật này <cười> kiểu vậy xong rồi các bạn ấy bảo là thôi cậu lần sau đừng nói nhé tại sao nó là 18 cộng ok ở xin lỗi mình nói nhầm sao chắc người ta không hiểu đâu đúng không là xếp hình là cái gì đấy mình xếp hình là chiếc và, và phải nói luôn nhé cho đến ngày hôm nay buổi ngày hôm nay bạn nói mình mới biết là xếp hình đấy. là cái chấm 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 đúng rồi không bạn nói với bạn nam là được nhưng mà không bạn... không vấn đề là tôi nghĩ đến ngày hôm nay mình mới biết từ này à, ok <cười> tốt rồi mình thì biết từ năm nhất rồi may là mình không nói từ xếp hình ờ à, nhưng mà mình nói thì may là may là nói một bạn thôi nói à. nói một bạn thôi nhưng mà không nói cả nhóm mình nói với nhóm à. <cười> sự bị sự có sự hiểu nhầm <cười> mình cũng hiểu như bạn thôi ví dụ nói từ xếp hình chắc chẳng sẽ xếp hình đúng rồi cũng dịch mà sang nó lộn xộn gì đó rồi. xong chúng ta sẽ sắp xếp theo Hustle. một cái à, đúng rồi đấy kiểu vậy gọi là xếp hình <cười> đúng đúng từ đấy nó là như thế nhưng mà không biết là cái gì mà tiếng lắm trẻ thì nó slang thế thì chắc người nước ngoài không thể hiểu được đâu không hiểu ạ nhưng kiểu ba thì sẽ hiểu à. ngân sau sau khi có một không như trường em nó rất là lịch sự nhá không không gặp trường hợp như thế này bởi vì trường em trường ngoại giao rất, rất, rất là lịch sự còn nói nói bách, nói bách khoa là dân kỹ thuật cho nên là không không nói hay lắm à. <cười> mình nói nhầm nhiều lắm ví dụ đầu tiên là cái từ bốn thì nói túng là nên là bốn nhưng mà lúc đầu mình hay nhầm là mình nói là bốn như cái ăn bún tại vì hai từ này so với người đối với người đối với mình thì rất là giống nhau thì lúc đầu thì mình không phân biệt hai từ này khác ở đâu khi mình bắt đầu học tiếng việt cô giáo nói là um, chị có thích ăn món việt nam không mà mình trả lời chị có chị có thích ăn mông việt nam <cười> um, và cũng có một từ khác là mình <cười> Mình không muốn nói sai thế, mình, mình luôn luôn quên vậy nói thế nào nhưng mà A à, là quả bưởi 
um, quả bưởi và thịt lơn là hai từ Tại vì nếu nói sai Lúc đầu em học về cái um, thứ hai, thứ ba, thứ tư uh, Đến thứ Chủ nhật thì em rất là loạn luôn Tại vì ở bên Trung Quốc mình uh, thứ hai sẽ là một Xin chí y sẽ là một Xong rồi thứ ba là Thứ ba là thứ hai Nói chung là rất là loạn thì lúc đầu em cũng Lúc nào em nói thứ mấy thì em phải suy nghĩ Hôm nay là thứ hai Là Monday hay là Tuesday Có nhiều khi mình sẽ hiểu sai Ví dụ biết là thứ hai Nhưng mà mình nghĩ là thứ hai tính chung Thứ hai là One hour later. Thứ một ở Trung Quốc Đây về, về một thứ rất là thú vị Với người Việt Nam nhưng mà người nước ngoài không biết Đồng tình và đồng tính Theo mình nghĩ là cho đến bây giờ mình đã không phân biệt được Có một lần dùng sai Với Thế một bạn là... nam Còn Một bạn, bạn, bạn học cùng Như kiểu là hôm đó như kiểu là không biết là bạn ấy đồng ý Cùng một cái ý kiến gì nào đó của mình ấy Xong rồi bạn ấy Xong rồi mình nói với bạn đấy ừ. bảo là <cười> Chúng ta đồng 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 tính Đồng tính, à? đồng tính đồng với tính nhau à? Xong rồi bạn ấy bảo là ôi đừng, đừng nói vậy Mình có phải là là vậy đâu là vậy là gì bảo là tính cách à, mà à, à, à. tính cách bạn ấy bảo là bạn phải dùng đồng đồng tình à, nếu mà bạn à. dùng đồng tính thì là là tớ là gay à. <cười> kiểu vậy rồi bảo ô xin lỗi hết bởi vì sao vì tính cách mà tính cách ghép ghép với đồng mà đồng có nghĩa là như đồng kiểu bộ. đồng bộ còn đồng tính bộ. tính cách cộng à. gồm vào nhau thì cũng là kiểu là đồng tính cách nhưng mà cuối cùng là sai dấu nhưng mà hôm đó nói nói rất to nhá nhiều người là nhiều người nghe nhiều đúng không đúng rồi ở Việt Nam xương khô rất là phức tạp ở bên Trung Quốc thì có mỗi có Uh, bạn với mình thôi nhỉ anh ủa tiếng Ả Rập và tiếng Anh không có nhiều như thế không có nhiều anh em uh, chú bác không có như thế nhưng mà ở Việt Nam thì uh, đối với người khác bố mẹ uh, cô chú thầy cô thì rất là uh, rất là khác nhau mình phải xưng mình là em bạn con cháu thì rất là nhiều thứ ở bên, Trung, ở bên Trung Quốc chỉ có mỗi một cái thôi Lúc mà mình học Mình cũng thấy điều này là rất là quan trọng Cũng trong cuộc sống ở Việt Nam Thì mình rất là cẩn thận Với uh, giao tiếp với người lớn hơn mình Với mình thì uh, Khi mình mới biết về Các pronoun trong tiếng Việt Ví dụ là anh, em, tôi, bạn Mình Tao, mày, uh, Chú, cháu uh, Chị Lúc mình mới sang Việt Nam mình từng có một chủ nhà là nữ và lúc đó mình có một cuộc nói chuyện và mình đổi nhầm câu ý là em <cười> và không phải là cô hoặc là chị <cười> và câu ý mới trả lời là ó oh, sao gọi cô là em cô 37 tuổi <cười> cẩn thận cẩn thận phải cẩn thận khi nói cô phải biết nhiều phải phải làm quen nhiều để, để, để có thể nói anh em bởi vì ví dụ đi, đi nói với ông đi nói em sẽ chết <cười> bảo vệ của nhà em em phải nói chú nhưng đến bây giờ em nhâm và nói anh <cười> không biết thích hay là không em sợ là nó không thích nó <cười> 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 xin lỗi em sợ là nó chú ý không thích <cười> mình rất sợ mình khi dùng mình bạn cho an toàn <cười> Bạn chưa bao giờ bị gọi ví dụ như cô thì em hoặc là chưa bao giờ Vâng, em sẽ rất là cẩn thận, em sẽ, mình sẽ rất là cẩn thận về cái chú với lại cô, mình sẽ bảo mình là cháu Tiếng Việt khó Vấn đề là ở Việt Nam, một người có về rất trẻ với người châu Âu Mình luôn luôn biết có giá hơn hoặc um, trẻ hơn nhưng mà ở Việt Nam không biết Thường ở Việt Nam thì con gái sẽ thích được coi là trẻ hơn Ok Gặp nếu gặp một cô Nhưng gọi bằng chị thôi Ok Thì cô ấy sẽ thích hơn Ok Đó. Nếu là một cô nhưng mà hơi già Giống như là bác ừ. Phải nói gì là Cô, ừ. chị, ừ, chú là bác Thì gọi xuống thành cô Ok Nếu mà cô à, gọi xuống thành chị Ok Đó. Mình hiểu rồi Thì mọi người thấy <cười> Cảm ơn <cười> Ông là bác Và bác là chú ừ. Nghe kể, chú là anh ừ. Ok, ok Hiểu rồi <cười> Good job em Sau khi hồi học năm nhất đây đi vào trường đại học Học tiếng Việt, đọc ở trong sách toàn dùng bạn với tôi Như kiểu you and I I am you đúng không? Uh, you and I kiểu gì ấy 
nói cùng với người Việt Nam người Việt Nam coi nhìn mặt nhìn mặt của của mình có vẻ như đi chợ không thể đúng không? Đúng. Như bạn như bạn tôi cũng thể đi chợ là uh, bạn cho tôi một uh, uh, một cân uh, một cân xà lách chẳng hạn. Tôi bảo là, cô bảo là sao lại nói như thế con các thứ. Nó bảo là mới thế là mất lịch sự làm thế này thì kia mình bảo ôi thế mất lịch sự như thế nào mình về mới hỏi cô giáo ừ. thì mới cô giáo mới bảo là à, mình xưng xưng bởi vì mình lúc đấy chưa học bài à, đại từ nhân xưng ừ, nên không biết. Thì đi học thì dùng tôi với bạn các bạn thì cũng chấp nhận được do người nước ngoài thôi nhưng mà cuối cùng thì nói nhiều quá hết gần hết một kỳ học thì ừ. có một bạn vài bạn Việt Nam bảo là cậu đừng dùng từ này nữa nói như kiểu nghe không có vẻ không thân thiết lắm ấy như kiểu rồi nên phải là dùng cậu với tớ bây giờ có mức độ thân thiết mình thân với, thiện hơn biết là gì đâu có gì? nhiều từ là là gì là gì vậy ví dụ như mình học ngày xưa đúng không học uh-huh. tiếng Việt thì từ gọi là bạn bè thân 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 nhau ấy kiểu là sẽ gọi là cái gì nó mất lịch sự các thầy cô bảo là uh, có từ tao với mày gì đó xong bây giờ mình đi học nhá xong đi học xong kiểu bạn người việt đấy cảm thấy học thân xong kiểu là à, mày đi ăn cơm với tao không xong bảo sao bạn này bất lịch sự thế <cười> sao bạn này bất lịch sự đúng thế rồi. cô cô giáo bảo mình là tao với mày là 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 không là không lịch sự đúng, đúng không rồi. xong mình toàn không chơi với bạn là tao gọi là tao với mày nó kiểu là nhưng mà tính làm như vậy mà tính làm như vậy mà nhưng mà vấn đề là kiểu không vấn đề là đầu tiên mình không biết không biết là cái tao với mày trong tính làm nó là cái gì hóa. chỉ ờ. biết là họ nói là tao với mày là không thân thiết không 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 lịch sự nên là em không được nói chẳng hạn thím bảo là bây giờ tôi lúc mình vào đại học xong mình gặp tao với mày ai nói tao với mày là tôi không chơi cùng với các bạn <cười> thì bây giờ về sau mình mới biết là ồ mình thân nhau bạn bè thân nhau ở cái này mình cũng không trách bởi vì trường của bạn thì nhiều người lào mà còn trường rồi. mình thì cả lớp toàn mỗi mình là người lào của mình à, thế bạn sẽ biết rất nhiều từ mà cô giáo không dạy trên lớp đúng rồi <cười> bởi vì toàn lớp lớp toàn nam mà cho nên là nghe nhiều từ rất là lạ lắm ờ <cười> ví dụ như <cười> là bí mật được không ạ sợ nhưng mà không nhớ rồi vậy cũng không sao chị sẽ biết không sao cứ nói à như kiểu Tít 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 thôi Chị đã bảo tít tít thôi Sao trường bạn là vui thế? Ờ trường mình là vậy Khi mình thấy các bạn ở, trong, ở, ở trường ấy đi phỏng vấn đi Nhật Kiểu đi làm việc ở Nhật đấy Toàn mấy bạn bảo là thôi đi đi Nhật Bản để đi đóng phim Đi làm diễn viên đấy à, Khó nhất về tiếng Việt thì Phong bà bảo thấp Phong bà người Pháp Việt Nam Khó nhất là phát âm Ờ Quyền nhiều quá quên từ được không? Tiện lợi và sự tiện lợi và sự khó khăn trời các bạn. Cái này là mặc áo và chữ gì đấy? Boy. <cười> <cười>